Салмастар урмат урмандар. Мен ата жерим Самар Сыргабаев, кейсиим социолог. Сиздер назарингиз тарга ушул социологи элиминин бир тармак болгон жаштар социологиясы боюнча бир нече лекциялардан турган, ушу программаны сунуштамакчымын. Бүгүнкү алгачкы лекциясын алганда ушу жаштар социологиясынын тармактуу элимин катар калып танышын. Ошондой эле жаштар түшүнүгүнүн социологиялык аныктоо маселелерине токтолсок, анын ичинде ушу кураттык аспектлерге басым жасасак. А белгилүү болгондой социологи элими бүгүн мультитеориялуу жана көп тармактуу элимин катары таанымал. Өзгөчө 20-жылдын ичинде социологи элиминин илиминде ири адистештирүү процесси жүрүп, анын натыйжасында учурда социологиянын 60 тан ашык тармактары калыптанды. Мисалы, билим берүү социологиясы, укук социологиясы, саясат социологиясы, экономика социологиясы, дин социологиясы, башкаруу социологиясы. Ошондой эле ошо курактык аспектиден алганда коомдук феномендерди карылар социологиясы, балдар социологиясы жана жаштар социологиясы келип чыкты. А жаштар социологиясы ушул социология элиминин тармактарынын ичиндеги теориялык жана эмпирикалык жогорку деңгээлде иштелип чыккан тармак катары белгилүү. А акыркы мезгилдерде ушул жаштарды социалдык феномен катары изилдеген бир катар илимдердин башын бириктирип, бир бирдиктүү бир ушул жаштар жаштарды феномен жана социалдык кубулуш катары жана ошондой эле социал түзүлүш катары изилдеген бир бирдиктүү илимди түз аракеттери көрүлүп келе атат. Ошондой эле ал илимге ювенология жоосу ювентология аталышындагы бер эле деген айрым окумуштуулардын сунуштары бар. А бул бирдиктүү илим, ошол жаштарды жөн гана социал феномен эмес, анын биологиялык аспектлерин, ошондой эле психология менен, юридикалык илимдер менен байланышта бир бирдиктүү бир түзүлүш катары изилдөөнү көздөп жатат. Эми ушул жаштар социологиясы ошо 20-жылдын ичинде өзгөчө адистешкен тармак катары төө өрчөтөн калыптанып, башкача айтканда циклдик мүнөскөй болуп, негизинен жаштар чөрөсүнө келип чыккан орчундуу маселелерди илимий нукта түшүнүү жана ага жооп кайтаруу иретинде өнүгүп жүрүп отурган. А адистешкен илимий адабияттардан жаштар социологиясынын калыптануу тарыхын доорулоштуруунун көп түрдүү аракеттерин жол турсак болот. Алар ар кандай критерийлердин негизинде жүргүзүлүп келген. А, маселен, жаштарды илим изилдөөнүн алкагында жалпысына төмөнкү, төмөнкүдө өнүктөрдү, өнүктөрдү белгилесек болот. А, мисалы, психологиялык. А, белгилүү болгондо 20-жылдын башында а, психология илими, ошондой эле психологиялык ыкмалар бардык эле социалдык кубулуштарды, анын ичинде жаштарды да изилдөөдө үстөмдүк кылып келген. А, андан кийинки өнүк катары түзүмдүк милдеттик а, парадигманы белгилесек болот. А булардын эң эле ири өкүлдөрү классик социологтор а Талкат Парсонс жана Роберт Мертонду белгилей кетсек болот. А андан соң маданияттык өңүттө калып танды. А бул негизинен жаштарды өзүнчө бир маданий топ катары кароону негизинде келип чыккан. А ошондой эле ошол постмодернисттик деп биз атаган заманда башкача айтканда ошо 20-жылдын 70-жылдарынан баштап рискологиялык көз караштагы калыптанды. А бул көз караштын алкагында жаштар жаштардын жүрүм туруму ошо риск категориясын, риск түшүнүгүнүн түшүнүгү аркылуу а мындай интерпретация кылуу аракеттери көрүлүп келет атат. Ошондой эле ошол 20-жылдын ичинде жаштар социологиясынын алкагында ошо жаштарды феномен феномен катары изилдөөдө Ошо маданияттык, жасы мадани өңүттө калыптанды. А башка жогорда аталып өткөн өңүттөргө салыштырмалуу, ушу мадани өңүт өзгөчө өзүнүн тереңи иштелип чыккандыгы, ошондой эле жаштар изилдөөдө мындай кеңири колдонду, колдонгондугу менен айырмаланып турат. А ушул жаштарды мадани өңүттөн изилдөөнүн алкагында биз бир катар доорлорду бөлүп карасак болот. А маселен, а Ошол 20-жылдын башында психологиялык усулдардын үстөмдүк астында калыптанган субмаданият өңүтү. Бул субмаданияттык өңүттүн алкагында жаштардын жүрүм туруму, алардын баалуулуктар системасы, ошондой эле алардын курчап турган чөйрөгө көз карашы ошол субмаданияттык түшүнүк аркылуу каралып келген. Жылдырып койсо А бул субмаданияттык тор өзүнө 1950-60 жылдарды камтыйт. А ошол субмаданият концепциясын иштел жогорку деңгээлде иштелип чыгышы дал ушул тарыхый доорго туура келет. Андан соң 
60-70 yıllardan maştab. Değerlik 80 yıllarda çeyen kontrumadan yattık. Göz karıştağı önüge alğan. Bu submadan yat konsepciyasın kayrağı alıp çıkışın, kayrağı alıp çıkışın neyizinde. Tağırağı aytkanda, konflikt paradigmasının alkağında kayrağı alıp çıkışın neyizinde. Şol jaşların arasında oran alğan. Şol tarihi doğruluğu da oran alğan. Jana giri okuyalarda, özgücü, genki uaqtarda, şol jaşlar sociologiasında, jaşlar revolüciyası, anksizmin revolüciyası degen atalışmanın oran alğan. Şol proceslerde tüşünü üçün şol konflikt paradigmasının ayırmı Cevaplarım olduğunu, bu şu submadaryat konseptiyasının anlamına göre ilgileniyip, anla cakşırtıp, şu kontrmadaryan göz karşısında işte çıkışkan. Andan son, şu 70-80 yıllardan tartıp, yaşa o stillerinin artır dövüşünü doğru baştalı desek bu, başka bir etkende, ama o şu cevap datalgan tarihi çektirdi, nazar kovaca çeyin, yaşlardan madaniyatın izlediği, yaşlardan değil, yaşlardan sosyal fenomen katar izlediği, bunda üstünde kalan ilmi konsepti, çünkü göz karşı çok kısa desek bu, onun ortuna şu yaşların, yaş o stillerinin, supmalarının etrafında göbtürdüğülüğün izildi, üstündük gövnesi şu, o şunda ekma kalptan da desek bu. Yaşlarda ilmi nokta izilden işin objektifi övülgülür, toralı söz kılsak, degeli o şu yaşlar fenomen İlmi nokta izlenişi bir katar aybiyet tutuyor ülkeler gibi baylanıştı olgan desek polat birinci gezekte bu demografiyalık faktörler başka çetkanda yaşa uzaktığının çektirinin özgürlüğü ayrım biyo arkeolojik izdeylerin cına rekonstrüksiyaların cintiklerine tayin atırgan bolsa kan dalga çıkmaz gilden temir doğruna çeyin adamların ömrün uzaktığı değerlik cirma otuz dört yaştan aşkana mesleği belgelenmiş olur. Bu görsel kuşlar oşun da ile orta kılımlar da cana canı doğrudun başında da takır ağa etkandı 18. kılımda çeyin oldu tuttürdü özgür gönülmez. Maksimum 5 yıl ağa ne ösüp orta sepmenin 39 yaşı çetken. 18. kılımda tartıp kana jasoğun uzaqtı ağırında bir joğurlu oldu tırp 20. kılımda için de gana orta sepmenin 70 yaşı tüskün. Demek jasların kuraqtı kagorta jana sosyallık katmar qatar qoğumdun tüzümünün oran alışı Yaştıktan özünce uzağa sozulgan, başka çaytkanda orta 15 yılda, 15 yılda, 15 yılın içinde oran olgan yaşı o cikli qatarı jahın kı mezgilde lezilden paştaşı, buna mızam çenemde görünüş şekendigin anası ınansan pulut. Andan son, industrializasyon, anı menen qatar, urbanizasyon, masalı bilim beri, sosial balalık mezgilin uzarışı, o şunda ile yaştardan özünce qoğumda güç qatarı, sayısı procesleri qatış paştaşı, bu dağı tarihi örgülerden biri olgan desek pulut. Demek yaşlar sosyologiası bu, yaşlar da sosyal demografiyalı top katarı. Aların sosyal daşı usunun, yaşı o münözün özgü çölüktörün, yaşı o strategiyaların, jana bağlıktar tutumunun kalıptan ısın izlede üçü sosyologiyalıq ilimden bir tarmağı desek bu. Yaşlar sosyologiası bu, yaşlar da sosyal yaşı usunun göp türdü görünüştörün izlede üçü tarmağıtlıq sosyologiya desek zanılış payası. Yaşlar sosyologiasının ne gizik obyektisi olup, demek sosyal yaşı o'nun fenomeni, sosyal mamelelerinin subyektisi olguğun, Yaşlar hesaplanır. Bu çırda yaşlar sosyologiyası, şu yaşlarda özünce izolat salangan bir fenomen gata rezilde bit. Anlıktan tarmakta ilim gata, başka ilim derminde tıkız hizmet taştıktan. Şu yaşlarda izilde kilitat, mesela psikoloji, ekonomik, demografi, oşunda ile oşunda ile tak ilim derin ayrım derminin dağımda tıkız hizmet taştıktan. Şu ayrıkça şu cirman çalımdan. Ayağında 21 yılın başında kızıq tarihin aldı teoriyalı yer alıp çatır. Misal bu biologiya elimini atap ketsek bu. O şunun nezinde yaşların biosociologiası degen bir canı bilimden tarmağı uçurda kalıp tanıdı. Eme şu yaşlar fenomenin tarihi sosyomadan özgü çölük türü. Yaşlıktan kuraqtıq çektirinin turuqsuzduğu sosyologiyalı adayatlarda yaşlarla o şunda ile yaşlıq düşünüğüne Anıqtama bölünün güp türdülüğün şartladı. Yaşlar düşünüğünün sosyologiyalı anıqtı o masalileri. Masalilerini karodu, biz kuraqtık aspektke basım jasağın olsa on bol odu. Sebebi, yaşlar, yaşlıq düşünüklerin anıqtı o da bir qatar öngütler qalıp tanğın. Aların ayrımlarına toxtolu getsek. Misalı, psikofiziologiyalı öngüt. Bu öngütün alıqağında yaşlıq insanına dinistik jettülü, 
жетилип бүтүү мезгилинин аралыгындагы өспөн өнүккөн абалын изилдейт. Андан соң социалдык психологиялык илими өнгүт тууралуу да кеп кылган болсоң болот. Бул өнгүттүн алкагында жаштар биологиялык жана психологиялык өзгөчөлүктөр ээ болгон, өзгөчө бул курактык топ катары каралат. А ошол менен катары эле өзгөчө 20-жылдын 2-жарымында конфликтологиялык илими өнгүт тагын калыптанды. А жаштык бул инсан менен коомдун ортосунда конфликт катары мүнөзүлөт. Инсандын өнүк ичиндеги стресстик, а ошондой эле мындай кризистик жана көйгөйлүү учурлар талданып жүрөт. Андан соң ролдуктагы көз караш калыптанды. А бул көз караштын алкагында жаштар бул өзгөчө жүрүм турум фазасы, а ошондой эле алар балдардын ролун ойнобой калган, бирок ошол эле мезгилде чоңдордун да ролун толук кандуу өздөштүрүлөт мезгил катары каралат. А андан соң биз жогоруда белгилеп кеткен субмаданияттык өнгүт да орун алат. Жаштар бул өзгөчө жашоо мүнөзүнө, жүрүм турум стилине, ошондой эле маданий ченемдерге жана баалуулуктарга ээ болгон жана үстөмдүк кылган маданияттан айырмаланып турган бир маданияттык топ катары мүнөзүлөт. Андан соң стратификациялык кызмат тууралуу да белгилеп кетишибиз керек. Жаштар бул курактык чектери, социалдык статусу жана ролдору бар социалдык демографиялык топ катары аныктасак болот бул өнгүттүн алкагында. А социализациялык да көз караш орун алат жаштар социологиясында. Жаштык бул баштапкы жана кийинки социалдашы, ошондой эле идентиштүү мезгилдин алкагында жаштардын коомго кошулуу процесстер изилденип жүрөт бул өнгүттүн алкагында. А андыктан мына кей ушул биз жогоруда айрым гана ушул жаштарга карата калыптанган жаштар социологиясында илим өнгүттөрдү санап өттүк. Биз бул тизмени мындан арылда кулантып берсек болот. А демек, биз ушул жаштар түшүнүгүнө аныктама берүүдө интегративтик интегративтик ыкма башкача айтканда ушул жогорудо айтылган илим өнгүттөр жана башка аныктамаларды синтездеп бириктирип, ушул жаштарды бир өзүнчө изоляцияланган феномен катары эмес. Алар коомдук түзүлүш катары, коомдук топ катары башка социалдык процесстер менен тыгыз байланышта аларды түшүнүш үчүн мындай интегративтүү аныктаманы аныктаманы иштеп чыгуу, интегративтүү аныктама берүү муктаждыгы келип чыгарын баамдасак болот. А демек, интегративтүү аныктаманы аныктама кылайык, биз жаштарды аныктоодо төмөнкүлөргө төмөнкүлөргө токтолгонубуз. А максат кылайык да болот. Биринчиден курактык чектерди жана социалдык психологиялык өзгөчөлүктөрдү аныкташыбыз зарыл. Экинчиден социалдык статус а ролду функциялар жаштардын социомаданияттык жүрүм турум өзгөчөлүктөрүн аныкташыбыз абзел. Үчүнчүдөн социал демографиялык топ катары а булардын өзгөчөлүктөрүнө токтолушубуз а керек. А социалдашуу процесси а системалык сапат катары изилдениш керек. Ошондой эле жаштар идентиштүүсү а идентиштүүстагы бул жерде а маанилүү ролду ойнойт. А эми ошол жаштарды аныктоо маселесинде ушул курактык аспектлер абдан чоң маанилүү. Себеби жаштар түшүнүгүн башка социалдык топтордон дег эле жаштар түшүнүгүн аныктама берүү, ошондой эле жаштарды башка социал топтордон өз алдынча бөлүп алыш үчүн алардын курактык чектерин аныктоо абдан маанилүү болуп эсептелет жаштар социологиясында. Ал эми бул курактык чектерди мүнөздөдө негизги критерийлер катары төмөнкүлөр аныкталышы абзел. А мисалы, жеке өнүгү Башка жатканда жашоо циклы өмүр жолу, мисалы, жаштардын. Ошондой эле курактык стратификация, жаштардын курактык катмар, курактык когорта катары каралышы. А ошондой эле бул жерден курактык символизм маселелери дагы изилденүүгө тийиш. А тигил же бул маданиятка тиешелүү курактык мезгилдештирүү критерийлери, курактык стереотиптер, курактык кырым-жырымдар, ошондой эле курактык субмаданияттарга көңүл буруу, ошол максатка ылайык болуп эсептелет.